Морец накрыл стол на двоих. Между чистых тарелок стоит полупустая бутылка вина. Кто-то пил из одного бокала, второй чист. Нетронутая мисочка с оливками и тарелка с засохшими ломтиками багета, по которым ползают муравьи. Выстрел раздался снаружи, из гаража. Но вначале он закрыл ставни, словно застрелился из-за того, что так и не дождался гостя. Время в доме остановилось, кажется, лет тридцать тому назад. Старый городской телефон, проигрыватель для пластинок, никакого компьютера. Его кошка беспокойно трется о мои ноги. О ней никто не позаботился. И первое, что я делаю, попав в дом деда, ищу кошачий корм. Открываю окно. Солнечный свет льется в полутьму, кричат дети, тарахтят мотороллеры, шелестят пальмы. В саду таракотовые горшки, длинные качели с навесом, которые еще называют голливудскими, и цветущая живая изгородь, отделяющая участок от соседнего. Немного похоже на тайное убежище. Но рядом море, а сверху раскинулось безоблачное небо. Все это он видел ежедневно. Я задаюсь вопросом, скучал ли он по родине, и чем занимался все эти годы в Палермо? И сколько людей можно любить в течение одной своей жизни? Сзади поскрипывает старый паркет. Жуэль с потерянным видом идет по комнате, а когда она поворачивается, передо мной уже не та элегантная дама, какой она была при нашем знакомстве. Это беспомощная Дрожащая девочка. В ее глазах вопрос. Почему? Еще вчера утром мир был в порядке. Нет, конечно, он никогда не бывает в полном порядке. Где-то что-то постоянно ломается, но кому это интересно? Я смогла подобрать черепки своего разбитого брака, рассортировала и подписала их. Пусть и не все пока совпадает, но я же умею довольствоваться фрагментами. Я обрела твердую почву под ногами и начала расправлять крылья, порой с удивлением замечая, что вот уже несколько дней не вспоминаю о разводе. Берлин наполнялся легкостью, освобождался от зимы. Я точно помню, когда зазвонил мобильный. В 9 часов 33 минуты. Потому что в этот момент поезд метро остановился в туннеле почти у самой Фридрихштрассы, и я посмотрела на экран. 0039. 